പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സമകാലികത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ റമസാൻ നമ്മോട് വിട വാങ്ങുകയാണ് നാളെ ചെറിയ പെരുന്നാളാണ് സമകാലികത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്രോതാക്കൾക്കും ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ആർ ബി ഐയുടെ പുതിയ നിർദ്ദേശമാണ് മാർച്ച് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ആർ ബി ഐയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നിരുന്നു മൊറട്ടോറിയം എന്നുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യമായിരുന്നു മൊറട്ടോറിയം എന്നത് എന്താണ് അത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം എന്താണ് അത് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മാർച്ച് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മെയ് മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയായിരുന്നു ആദ്യം ആർ ബി ഐ മൊറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാൽ പുതിയ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ ഓഗസ്റ്റ് മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ അഥവാ ഇനി വരുന്ന മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് മൊറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് മൊറട്ടോറിയം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം മൊറട്ടോറിയം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എടുത്ത പണം അടവാക്കേണ്ട എന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ പലിശ അടയ്ക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ മൊറട്ടോറിയം എന്നത് ഒറ്റവാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മാസം അടവാക്കേണ്ട ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് അടവാക്കേണ്ട ഒരു ലോൺ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഇന്ന് നിങ്ങൾ മൊറട്ടോറിയം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പണം അടവാക്കേണ്ട പകരം ഈ മൂന്ന് മാസം അവസാനിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ തുടർന്ന് വരുന്ന പത്ത് മാസം നിങ്ങളുടെ ലോൺ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അടച്ചത് അതുപോലെ അടച്ചു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് മൊറട്ടോറിയം എന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആനുകൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടച്ചു വരുന്ന ലോൺ താൽക്കാലികമായിട്ട് അടവ് നിർത്തുകയാണ് മൂന്ന് മാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു താമസം ഒരു കാലതാമസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൊറട്ടോറിയത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നത് ഇനി ഈ മൊറട്ടോറിയത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് മൊറട്ടോറിയം ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം മൊറട്ടോറിയം ലഭിക്കുന്നത് എല്ലാ തരം വായ്പകൾക്കും എല്ലാ തരം ഫിനാൻസ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മൊറട്ടോറിയം ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് വായ്പകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ അതുപോലെ തന്നെ വാഹന ലോണുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭവന വായ്പകൾ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരം വായ്പകൾക്കും ഈ മൊറട്ടോറിയം ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ ഈ മൊറട്ടോറിയത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഏറെക്കുറെ ആളുകളൊക്കെ മൊറട്ടോറിയത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയവരാണ് എന്നാൽ അന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രയാസമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് സാഹചര്യം മാറിയിട്ടുണ്ട് അത്തരക്കാരൊക്കെ മൂന്ന് മാസമായി വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ആർ ബി ഐ നൽകിയ മൊറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളതാണ് മാർച്ച് മാസത്തിൽ മൊറട്ടോറിയം അപേക്ഷ നൽകിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ മെയ് മാസം മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള അപേക്ഷകൾ പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൺസെൻറ്റ് ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ബാങ്കുകൾക്ക് തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം അനുവദിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മാർച്ച് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മെയ് മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയായിരുന്നു ആദ്യം ആർ ബി ഐ മൊറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാൽ പുതിയ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ ഓഗസ്റ്റ് മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ അഥവാ ഇനി വരുന്ന മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് മൊറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൊറട്ടോറിയം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അത് ഓൺലൈനിലൂടെ മൊറട്ടോറിയം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്കുകളെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബജാജ് ഫിനാൻസ് ആക്സിസ് ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ബാങ്കുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മൊറട്ടോറിയത്തിന് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ സമകാലികത്തിൽ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മൊറട്ടോറിയം അപേക്ഷകൾ നൽകേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബജാജ് ഫിനാൻസ് ആർക്കൊക്കെയാണ് മൊറട്ടോറിയം ലഭ്യ
ആർക്കൊക്കെയാണ് നൽകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ജനുവരി മാസം മുതൽ അടവ് തെറ്റിയ ആളുകൾക്കൊന്നും ബജാജ് ഫിനാൻസ് മൊറട്ടോറിയം ലഭിക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിന് എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് അതിന് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് എന്നത് എന്നീ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് അതത് ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത്തരം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന മുറക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതുമാണ് അത്തരം വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനാബിൾ ചെയ്യുക ഇനി മൊറട്ടോറിയം എന്നുള്ളത് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഒറ്റ വാക്കിൽ പണം അടവാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ അവൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ അടവുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എങ്കിൽ ഇത്തരക്കാർക്ക് മൊറട്ടോറിയം എന്നുള്ളത് നഷ്ടമാണ് അവർ ഒരിക്കലും മൊറട്ടോറിയം അപേക്ഷകൾ നൽകി അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കാര്യമായി അവരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും അവർക്ക് പണം അടവാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരക്കാർക്ക് മൊറട്ടോറിയം ലാഭമാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊറട്ടോറിയം നിങ്ങൾ അപേക്ഷ നൽകുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ യാതൊരു പണവും അവരിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്നാൽ ഈ കാലയളവിലേക്ക് പലിശ അവർ ഈടാക്കുന്നുണ്ട് അധിക പലിശയാണ് അവർ ഈടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്തു മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കുന്ന പലിശ തുകയുണ്ട് അത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ പണം നിങ്ങൾ അധികമായി പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ഇ എം ഐ അടവുകളിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ നേരിയ തോതിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പണം അടവാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം അപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ആർക്കാണ് ഇത് ലാഭകരമായി മാറുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇ എം ഐകൾ അടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലാഭകരമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇ എം ഐ അടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പി എഫ് പലിശകൾ നിങ്ങൾ അടവാക്കേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായി ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോറുകളാണ് നിങ്ങൾ പണം അടവാക്കാത്തത് കാരണം സിവിൽ സ്കോറിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിനാൻസ് കാർഡുകളെ പോലുള്ള കാർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാർഡുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടാനും നിങ്ങൾ പണം അടവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കാരണമാകും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരിയ പലിശ നിങ്ങൾ അധികമായി അടവാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഗുണകരമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പണം അടവാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൊറട്ടോറിയം എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെ അഭികാമ്യമായ ഏറെ നല്ല ഒരു തീരുമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ആർ ബി ഐ അതിൻ്റെ മൊറട്ടോറിയം സാഹചര്യം അതിൻ്റെ കാലാവധി ആനുകൂല്യം നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കേട്ടതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലോണുകളാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഏതു തരം വായ്പകളാവട്ടെ ഈ വായ്പയും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു അധ്യായവുമായി വീണ